হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে হচ্ছে সোমবার আজকে থেকে আবার এক সপ্তাহের জন্য স্কুল শুরু কারণ কিছুদিন পর ওদের স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে তো আজকে মাশাল্লাহ খুব সুন্দর রোদ উঠেছে রোদ উঠলে খুবই খুবই ভালো লাগে আর বাচ্চারা খেলতে পারে অনেক অনেক খুশি হয় বাচ্চারা কারণ আমাদের এখানে মানে বেশিরভাগ সময়টাই ঠান্ডা থাকে এই কারণে রোদ উঠলে ওরা খুবই খুশি হয় তো এখন আমি নিশাকে নিয়েও যাচ্ছি আর রোদ উঠেছে দেখতে পাচ্ছেন সূর্যটা মাথার উপরে আর নিশা একটু বিরক্ত মানে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছে আর শনিবার আর রবিবার মানে বেশি একটু ঘুমিয়েছে আর আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে এই কারণে একটু মনটা বেশি ভালো নেই আর এটা হচ্ছে তারেকের প্লেগ্রাউন্ড আর এটা হচ্ছে তারেকের ক্লাস আর এখন মানে টিচাররা ভিডিও করতে দেয় না ক্লাসের ভিতরে সেফটির কারণে কারণ সবাই তো জানেন হঠাৎ করে হামলা হয়ে যায় তো এই কারণে ওরা ক্লাসের ভিতরে আর ভিডিও করতে দেয় না তো যেটাই হোক নিশা রাগ করে দাঁড়িয়ে আছে মানে তার এক দিদি আর ওদের কিসগুলো দিয়ে এসেছি ওকে বললাম যে একটু হাঁটো কিন্তু সে হাঁটবে না প্রচুর রাগ দেখাচ্ছে তো আমি বলছি একটু হাঁটো ও এখন একটু বড় হয়ে গিয়েছে কে কোলে নিয়ে হাঁটতে খুবই কষ্ট হয় তো আমি বাসায় এসে ছটপট গরুর মাংস রান্না করে নিয়েছি কারণ আজকে আমি বাহিরে যাব। এই কারণে সকালবেলা স্কুল থেকে আসার সাথে সাথে আমি গরুর মাংসটা রান্না করে নিয়েছি আর এখন আমি আর নিশা বের হয়ে পড়েছি মনে হচ্ছে যে এগারোটা থেকে বের হয়েছি আর আমি মানে রান্না বান্না কিচেনটা ক্লিন করে তারপর এসেছি কারণ বাইর থেকে আসার পর কিন্তু কাজ করতে ইচ্ছে করে না তো আজকে রান্না করে বের হলাম আর একটা মাত্র তরকারি মানে শুধু গরুর মাংসটাই রান্না করেছি এই কারণে বেশি সময় লাগেনি আর আজকে আমি বাসায় মানে আটটা পাঁচচল্লিশে চলে এসেছি খুবই তাড়াতাড়ি এসেছি বাসায় তো এখন আমি আট নম্বর যে ট্রামটা আছে সেটার জন্য ওয়েট করছি আর চার মিনিট পরে আসবে এখান দিয়ে ট্রাম বাস সব যায় আর আমি যে এলাকাটা থাকি সেখানে সব কিছুরই সুবিধা পাওয়া যায় মানে চারোদিক থেকেই সুযোগ সুবিধা আছে সবাই তো জানেন বেলজিয়াম হচ্ছে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে ছোট্ট একটি দেশ আর এটা কিন্তু একেবারেই ছোট আর এখানে মানুষজন খুবই কম দেখতেই পারছেন সকাল এগারোটা বাজে অথচ একটা মানুষও নেই সম্পূর্ণ রাস্তাটাই খালি তো এখন আমি আর নিশা উঠে পড়েছি ট্রামে বেলজিয়ামে কিন্তু মানুষ অনেক কম মানুষের সংখ্যা মানে মানুষই দেখা যায় না বিশেষ করে শনিবার আর রবিবারে তো কোথাও মানুষ দেখা যায় না তো যেটাই হোক আর বেলজিয়ামে কিন্তু ফ্রান্স ভাষাটা চলে ফ্রান্স অথবা ফ্রেঞ্চ যেটাই হোক তো আমি কিন্তু এখনও ফ্রান্স ভাষা জানি না আসলে আমি নিজে ইচ্ছা করি শিখি নেই আর এটা তো আমি আগেও বলেছি যে ভাষা শিখতে গেলে কিন্তু বাচ্চাদেরকে সময় দেওয়া হয় না সো এই কারণে আমি মানে ওইটার দিকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে বাচ্চাগুলোর দিকেই বেশি মনোযোগ দিলাম যাতে আমার বাচ্চাগুলো মানে মানুষ হয় আর ওদের মনে যাতে কষ্ট না থাকে যে আমার মা আমাকে একা একা রেখে চলে গিয়েছে মানে আমি যদি স্কুলে চলে যাই ভাষা শেখার জন্য তো তখন তো ওরা একা একা থাকবে ওর আব্বু কতবার বলেছিল যে চাইল্ড কেয়ারিং যে স্কুলগুলো থাকে সেখানে দিতে কিন্তু আসলে আমি ভাবতেও পারি না মানে মুহূর্তের জন্য যে আমার বাচ্চাটা আরেকজনের কাছে থাকবে তো এগুলো ভেবে আমি কখনোই আমার বাচ্চাদেরকে আমার কাছ থেকে দূরে সরাইনি তো এখন আমি একটি গ্রোসারি শপে চলে এসেছি কিছু বেকিংয়ের জিনিসপত্র দেখছি আর কি আমার কাছে রান্নার মাঝে মানে সবচেয়ে বেশি পছন্দ হচ্ছে বেকিং করা আর মানে এই জিনিসগুলো কেক তারপর হচ্ছে কেক ডেকোরেটিং মানে এই জিনিসগুলো খুবই ভালো লাগে করতে মানে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না যে এত বেশি ভালো লাগে আমি যে নিজে মানে মেক আপ করি কিংবা সাজুগুজু করি এর থেকেও বেশি ভালো লাগে আমার কেক ডেকোরেশন করতে আর এগুলো হচ্ছে চা খাওয়ার জন্য যে পটগুলো থাকে টি পট মানে এগুলো হচ্ছে একটু পিতলের টাইপের 
ওরা কাস্ট আয়রন যেটা থাকে সেটা এক একটা পঁচিশের উপরে মানে বাংলাদেশে থাকে আড়াই হাজার টাকা করে আর অনেক ভারী ছিল আমি মানে হাত দিলাম না যাতে আবার পড়ে যায় কি না কারণ নিসা আমার পাশে ছিল আর টুকটাক জিনিসপত্র দেখছি আর কি কারণ যাদের রান্নার চ্যানেল আছে তাদের তো অনেক কিছুই লাগে এটা শুধু তারাই বুঝবে যাদের ইউটিউব চ্যানেলটা আছে মানে বিশেষ করে রান্নার চ্যানেলগুলো থাকে তাদের কিন্তু অনেক খরচ হয় মানে প্রচুর খরচ হয় সত্যি কথা কিন্তু যারা ভিডিওগুলো দেখে তারা ভাবে না যে না মানে অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা তৈরি করে কিন্তু একটা ভিডিও তৈরি করতে কিন্তু অনেক সময় যায় তো যেটাই হোক তো আমি এখন টুকটাক জিনিস দেখছি আর কি গত সপ্তাহে আমাকে দুই তিনটা আপু প্রশ্ন করেছিল যে আপু তুমি ভাষা না জানলে তাহলে কিভাবে চলাফেরা করো আসলে ঘরে কিন্তু অনেক টুকিটাকি কাজ যেমন শপিং করা বাহিরে যাওয়া বাহিরের কোনো একটা প্রবলেম হলে ম্যানেজ করা কারণ ওর আব্বু তো সারাক্ষণই বাসার বাহিরে থাকে আর সপ্তাহে মাত্র একদিন ছুটি পায় আর রবিবার যে বন্ধ পায় সেদিন কিন্তু সব বন্ধ থাকে সো এই কারণে মানে ওর আব্বু জাস্ট একদিন সময় পায় তো বাকি কাজগুলো আমাকেই ম্যানেজ করতে হয় তো যদি বাহিরে যায় তখন আমি মানে আগে প্রশ্ন করে নিই যে আপনি কি ইংরেজি জানেন তো সে যদি বলে যে আমি একটু একটু পারি তখন তার সাথে কথাটা শুরু করি আর মানে সে যদি বলে যে আমি একটু একটু পারি তখন আমিও বলে যে সমস্যা নিয়ে আমিও একটু একটু পারি এভাবে আর কি কথাটা শুরু করি আমি সব সময় কারণ এখানে সবাই ফ্রান্স ভাষাটা জানে আর ইংরেজিটা একটু কম জানে সো এই কারণে একটু মাঝে মধ্যে সমস্যা হয় আর সমস্যা হলেও মানে অন্য কেউ একটা কথা বললে বুঝতে পারি আগে বুঝতাম না কিন্তু এখন একটু একটু বুঝতে পারি কথা আর তার এক দিদারকে এখন স্কুল থেকে নিয়ে এসেছি ওরা বলল যে এই গাড়িটা তো উঠবে এটা আমার বাসায় যেই কার্ফু ছিল সেটার মানে কি বলে এটাকে সেটার ভিতরেই ছিল এক ইরো দিলেই মনে হয় এক মিনিটের মতো চলে তো হঠাৎ করে আজকে বললো যে উঠবে তাই মানে উঠালাম মানে যেদিন রোদ উঠে ওরা সেদিন আর ঘরে যেতে চায় না বাহিরে থাকতে চায় তো এই কারণে মানে সাড়ে তিনটা বাজে ছুটি হলো আমার ওদেরকে নিয়ে ঘরে আসতে আসতে পাঁচটা বেজে যায় পাঁচটার মতো বেজে যায় কারণ ওরা বাহিরে থাকে এখন আমি আবারও পার্কে নিয়ে এসেছি এটা কিন্তু ওদের সেই একই সেম পার্কটা আসলে আমাদের বাসার পাশেও আর একটা বড় পার্ক আছে কিন্তু সেটাতে যেতে আমার ভয় লাগে কেমন যেন জঙ্গলের মতো তো সেটাতে আমি একা একা যাই না ওর আব্বুকে সাথে করে নিয়ে যাই আর বেলজিয়ামের কিছু সুযোগ সুবিধা নিয়ে আর বেলজিয়াম সম্পর্কে কিছু আমি আপনাদেরকে বলবো কারণ অনেকে কিন্তু এই দেশটা এখনও চিনে না মানে আমাকে যখন দেখতে এসেছিল তখন আমিও বলেছিলাম যে বেলজিয়াম কি কোনো দেশ আছে এটা তো নামই শুনিনি কখনো আর আমার ফ্রেন্ডদেরকে যখন বললাম যে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে মানে বেলজিয়ামে আমি চলে যাব তো ওরা বলছে যে বেলজিয়াম কি কোনো দেশ আছে মানে ওরাও অবাক তো বেলজিয়ামটা সম্পর্কে আসলেই অনেকেই জানে না এখনও তো আমি ভেবেছি যে আপনাদের সাথে শেয়ার করব জিনিসটা আর এইখানে কিন্তু অনেক সুযোগ সুবিধা যে সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে মানে কোনো সমস্যা হয় না আল্লাহ রহমতে আর জানি না অন্যান্য দেশগুলোর কি সুযোগ সুবিধা কারণ আমি হয়তো বা আমেরিকা লন্ডন কিংবা কানাডা অস্ট্রেলিয়া অনেক সুযোগ সুবিধা ওদের তো আমিও এই দেশটা সম্পর্কে কিছু বলবো কারণ এইটা কিন্তু এখনও অনেকেই চিনে না তো যেটাই হোক মানে এখানে চলাফেরা করতে এখন তেমন একটা অসুবিধা হয় না কারণ এখন প্রায় অনেক মানুষ ইংরেজি কথা বলতে পারে কারণ আপনারা তো জানেন আমি ওদের দিদার তারিক নিসা ওদের আইডেন্টি কার্ডগুলো করেছিলাম তো যাই হোক এখন আর সমস্যা হয় না আল্লাহ রহমতে আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ